Number five, MOU on cooperation in the sphere of law and justice to be exchanged by His Excellency Mr. Ruslan Davletov, Minister of Justice of Uzbekistan, and by Shri Ravin, Ravi Shankar Prasad, Minister of Law and Justice of India. Adliya Wazir Ruslan Bek Davletov, Hamda Konun, and Adliya Wazir Shri Ravi Shankar Prasad, Kuk and Adliya Sohkas, the Anglashu Memorandum. Number six, agreement on cooperation in the field of agriculture and allied sectors to be exchanged by His Excellency Mr. Abdul Aziz Kamilov, Minister of Foreign Affairs of Uzbekistan, and Sri Radha Mohan Singh, Minister of Agriculture and Farmers Welfare. Tashkishlar Wazir Abdul Aziz Kamilov, Hamda Kishlok Hujaligi Wazir Shri Radha Mohan Singh, Kishlok Hujaligi Sohasida Kumatlar Arabitin. Number seven, agreement on cooperation in scientific, technical, and innovation fields to be exchanged by His Excellency Mr. Ibrahim Abdurakhmanov, Minister of Innovative Development, and Dr. Harsh Vardhan, Minister of Science and Technology, Earth Science and Environment and Climate Change. Innovation Rojlanish Wazir Ibrahim Abdurakhmanov, and the Fund Technology Lawyer Fallar Wazir Harsh Vardhan, Fund Technical Sohasta Kumatlar Arabitin. Number eight, agreement on cooperation in the field of health and medical science to be exchanged by His Excellency Mr. Alisher Sadmanov, Minister of Health, and Dr. Harsh Vardhan, Minister of Science and Technology. Sawlukne Saklash Wazir Alisher Sadmanov, Hamda Fan Technologiyalar Wazir Harsh Vardhan, Sawlukne Saklash Wat Biyat Almis Aqas Tabitin. Number nine, MOU on cooperation in pharmaceuticals to be exchanged by His Excellency Mr. Alisher Sadmanov, Minister of Health, and Sri Mansuk El Mandavia, Minister of State in the Ministry of Road Transport, Highway, Shipping, Chemicals, and Fertilizers. Sawlukne Saklash Wazir Alisher Sadmanov, Hamda Kimiyawe Moddalar Wazir Sri Mansuk El Mandavia, Pharmaceutical Sohasida Anglashu Memorandum. Number 10, Memorandum of Understanding for the Establishment of the Uzbek India Pharmaceutical in Free Zone of the Andhyan Region of Uzbekistan to be exchanged by Mr. Shukratak Bek Abdurak Manov, Kokim of Andhyan Region, and Sri Mansuk El Mandavia, MOS Chemicals and Fertilizers. And the John Voloyata Hokima, Shurat Bek Abdurak Manov, and the Kiwi Modalar Dalat Razare, Sri Mansuk Mandavia, Erkem Parmatip Kazona, and Tashkil Kalstor, Stami Marandi. I now announce agreements number 11 and 12. 11, MOU for cooperation in the area of national security. Number 12, agreement on cooperation in combating illicit trafficking of narcotic drugs. This will be exchanged by Mr. Viktor Makhmutov, Sec Secretary to the Security Council of Uzbekistan, and Sri Rajinder Khanna, Deputy National Security Advisor. Hafsizlik Kengashi Kotubu Viktor Mahmudov, Hamda Milli Hafsizlik Boycha Maslahatchi Urumbosara Shri Rejindir Khanna, Hafsizlik Sohasta Ikta Hujatni Almashadlar. Number 13, MOU between the Indian Council of World Affairs and the Institute for Strategic and Regional Studies of Uzbekistan to be exchanged by Mr. Vladbir Norov, Director of the Institute for Strategic and Regional Studies of Uzbekistan, and Srimati Ruchi Gansham, Secretary West, Ministry of External Affairs. Strategic and Regional Studies of Uzbekistan Director Vladimir Norov, and the Halkaro Munosabatlar Boyuche Kingash Kotuba, Ruchi Gansham, and the Halkaro Munosabatlar Boyuche Kingash Kotuba, Number 14, agreement on cooperation in the exploration and uses of outer space for peaceful purposes to be exchanged by His Excellency Mr. Shurat Sadikov, Minister for Development of Information Technologies and Communications, and Sri Vinod Kumar, Ambassador of India to Uzbekistan. 
Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vaziri Shuhrat Sodiqov va Hindistonning O'zbekistondagi elchisi Shri Vinod Kumar kosmik qazoni tadqiq etish sohasida hukumatlar aro bitim. Number 15 MOU between the Kokimiyat of Samarkand City and the Municipal Corporation of Agra to be exchanged by Mr. Forkot Rakimov, Kokim of Samarkand City, and Sri Vinod Kumar, Ambassador of India to Uzbekistan. Samarkand Shahar Hokim Forkot Rakimov, Va Elche Sri Vinod Kumar, Samarkand Va Agra Ortasta Anglashu Vimarangum. Number 16, MOU between Kokimiyat of Anjan region and the state of Gujarat to be exchanged by Mr. Shukrat. Shukratak Bek, Abdurak Makmanov, Kokem of Anjian region, and Sri Vinod Kumar, Ambassador of India to Uzbekistan. And the John Valayat Hokem, Shukrat Bek, Abdurak Makmanov, and the John Valayat Hokem, Shri Vinod Kumar, and the John Valayat Hokem, Shri Vinod Kumar, and the John Valayat Hokem, Shri Vinod Kumar. Number 17 is an agreement to establish the India-Uzbekistan Business Council. This is being signed by the Chamber of Commerce and Industry of Uzbekistan and CII of India to be exchanged by Mr. Atkam Ikramov, Chairman of the Chamber of Commerce and Industry of Uzbekistan, and Sri Chandrajit Banerjee, Director General, Confederation of Indian Industry. Excellencies, this concludes the exchange of agreement ceremony. I now request the spokesperson of the Ministry of External Affairs to conduct the proceedings. Good afternoon, ladies and gentlemen. I extend a warm welcome to you all to this press event. To begin the proceedings, may I invite uh, the Prime Minister of India to deliver his statement to the press. Your Excellency, our Mary Mitra, Rashtrapati Mirji Yovev, Uzbekistan se ai sammaniya atithi aur mitra gaan, Bharatiya Sistamandal ke sabhi sadasya, namaskar, राष्ट्रपति जी यह आपकी भारत की पहली स्टेट विजिट है मुझे बेहद खुशी है कि यात्रा आप अपने परिवार और एक सशक्त डेलीगेशन के साथ कर रहे हैं आपका और आपके परिवार का तथा डेलीगेशन का स्वागत करते हुए मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है उज्बेकिस्तान और भारत के बीच समानताएं और नदी की रिश्तों के गवाह हमारे साझा इतिहास और संस्कृति है मेहमान दोस्त और अजीज ऐसे कितने ही शब्द दोनों देशों में समान रूप से जाने जाते हैं ये सिर्फ भाषा की समानता नहीं यह दिलों और भावनाओं का मिलन है मुझे गर्व है और प्रसन्नता कि हमारे देशों के रिश्तों की बुनियाद इतनी मजबूत नींव पर बनी है राष्ट्रपति जी आपसे मेरा परिचय 2015 में मेरी उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान हुआ था आपकी भारत के प्रति सद्भावना और मित्रता ने और आपके व्यक्तित्व ने मुझे बहुत प्रभावित किया है यह हमारी चौथी मुलाकात है मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप एक घनिष्ठ मित्र हैं अजीज दोस्त हैं मुझे और भी अधिक प्रसन्नता इस बात की है कि आपके साथ एक सशक्त डेलीगेशन आपके साथ है आपके आदेश और मार्गदर्शन और पिछले कुछ दिनों में भारत में उनकी उपयोगी मुलाकातें हुई है आज हमारे बीच बहुत ही सार्थक चर्चा हुई भारत और उज्बेकिस्तान के ऐतिहासिक संबंधों को 
और गहरा बनाने और हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने के हमारे विजन और प्लान्स को हमने साझा किया है हमारे पुराने दोस्ताना रिश्तों को आज के संदर्भ में और भी समृद्ध करने के लिए हमने लॉन्ग टर्म व्यू लिया है क्षेत्रीय महत्व के मुद्दे जिनसे हमारी सुरक्षा शांति समृद्धि और सहयोग जुड़े हैं उन पर भी सार्थक विचार विमर्श हुआ है इन मुद्दों पर और सांगाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समेत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमने हमारे सहयोग को और गहरा बनाने का निर्णय लिया है आज की मुलाकात में हम इस बात पर पूरी तरह सहमत हुए हैं कि अब हमारे देशों के बीच के प्राचीन और प्रगाढ़ संबंधों को हमारे लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप विस्तार देने का समय आ गया है एक्सलेंसी आपके कई साहसी और ठोस कदमों और सुधारे ने सुधारों ने उज्बेकिस्तान पूरी व्यवस्था को पीछे छोड़कर आधुनिकता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है यह आपके नेतृत्व और विजन का परिणाम है मैं इसका स्वागत करता हूं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आगे और भी सफलता के लिए मेरी तरफ से सवा सौ करोड़ भारतीयों की तरफ से शुभकामनाएं भी देता हूं एक्सलेंसी अफगानिस्तान की प्राथमिकताओं के अनुसार भारत उन प्रयासों में सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है हमारे मौजूदा सहयोग को नए क्षेत्रों में बढ़ाने के लिए हमने आज खास तौर पर चर्चा की हम व्यापार और निवेश के रिश्तों को बढ़ाने पर सहमत हुए हैं हमने 2020 तक एक बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार का टारगेट रखा है हमने प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पर नेगोशिएशन शुरू करने का भी निर्णय लिया है उज्बेकिस्तान के प्रस्ताव पर हमने उज्बेकिस्तान के सामाजिक क्षेत्रों में कम लागत के घरों और ऐसे और भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए टू मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करने का निर्णय लिया है इसके अलावा 800 मिलियन डॉलर की लाइन्स ऑफ क्रेडिट तथा एक्जिम बैंक द्वारा बायस क्रेडिट के अंतर्गत भी हम उज्बेकिस्तान के प्रस्तावों का स्वागत करेंगे अंतरिक्ष ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में उज्बेकिस्तान के हित के लिए भारत के अनुभव से लाभ उठाने का प्रस्ताव हमने रखा है भारत और उज्बेकिस्तान के राज्यों के बीच बढ़ते सहयोग का हम स्वागत करते हैं आज आगरा और समरकंद के बीच ट्विनिंग एग्रीमेंट और गुजरात और उज्बेकिस्तान के अंदिजन के बीच समझौते हुए हैं भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कनेक्टिविटी में वृद्धि करने के रास्तों पर हमने विचार किया है व्यापार और कनेक्टिविटी के लिए चाबहार के एक महत्वपूर्ण कड़ी है भारत अजगाबाद एग्रीमेंट का फेब्रुवरी 2018 में सदस्य बना है इसमें समर्थन के लिए हम उज्बेकिस्तान के आभारी हैं हमें खुशी है कि उज्बेकिस्तान इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में शामिल होने पर सहमत हुआ है एक्सलेंसी आपके वरिष्ठ सलाहकार और मंत्री कल गांधी सैनिटेशन कन्वेंशन के समापन समारोह में शामिल हो रहे हैं महात्मा गांधी के सत्य अहिंसा और शांति के संदेश के प्रति आपके मन में जो सम्मान है उसने भारतीयों के 
हृदय को छू लिया है ताशकन से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की स्मृति जुड़ी है शास्त्री जी के स्मारक और लाल बहादुर शास्त्री स्कूल के रिनोवेशन के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं इन दोनों महान नेताओं की जन्मतिथि की पूर्व संध्या पर आपकी भारत में मौजूदगी हमारे लिए बहुत विशेष महत्व रखती है एक्सलेंसी यह प्रसन्नता का विषय है कि हमारे रक्षा संबंधों में वृद्धि हो रही है आज की मुलाकात के दौरान हमने संयुक्त सैन्य अभ्यास और सैन्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण समेत अन्य आवश्यक क्षेत्रों में रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की है राष्ट्रपति जी आपसे विचार विमर्श ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि भारत और उज्बेकिस्तान एक सुरक्षित और समृद्ध एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चाहते हैं क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए उज्बेकिस्तान के प्रयासों की हम सराहना करते हैं इसमें भारत उज्बेकिस्तान के साथ हर संभव सहयोग करेगा स्थिर लोकतांत्रिक और समावेशी एवं समृद्ध अफगानिस्तान हमारे पूरे क्षेत्र के हित में है मुझे खुशी है कि इस संदर्भ में हमारे दोनों देशों के बीच नियमित रूप से संपर्क बनाए रखने का निर्णय हमने लिया है सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स हमारे संबंधों के आधार स्तंभ है ई वीजा पर्यटन एकेडमिक एक्सचेंजिज और एयर कनेक्टिविटी इत्यादि विषयों पर आज हमने चर्चा की है एक्सलेंसी अब हम एक नए दौर की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें हमारे द्विपक्षीय संबंध नई ऊंचाइयां छुएंगे और हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करेंगे एक बार फिर आपका और आपके डेलीगेशन का स्वागत करते हुए मैं भारत में आपके सुखद और फलदायी प्रवास की कामना करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद पाशिबा मे आई नाउ इनवाइट द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ उजबेकिस्तान टू डिलीवर हिज रिमार्क्स टू द मीडिया Ваше превосходительство, господин Нарендра Моди, уважаемые представители средств массовой информации, дамы и господа. Your Excellency, Your Excellency, Mr. Prime Minister Narendra Modi, dear representatives of the mass media, ladies and gentlemen. Прежде всего хотел бы сердечно поблагодарить моего брата. премьер-министр Индии господина Моди и всех наших индийских друзей за теплый прием и гостеприимство. Abangal, I would like to cordially express my gratitude to the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, and to all of our Indian friends for a warm welcome and hospitality. Позвольте выразить глубокое уважение народу Индии, страны с древней историей и богатейшей культурой. огромным политическим, экономическим и интеллектуальным потенциалом. Also allow me to express my deep respect to the people of India, the country with an ancient history and the richest culture, enormous political, economic and intellectual potential. Мы высоко ценим достигнутый уровень отношений между нашими странами и народами, которые связаны многовековыми историческими и культурными узами. We do highly appreciate the achieved level of the relationships between our countries and the nations, which are linked and connect to one another with many centuries old historical and cultural ties. Еще раз подчеркну, укрепление стратегического партнерства с Индией – один из важнейших приоритетов внешней политики Узбекистана. I would like to underscore once again consolidation of the strategic partnership with India. Stands as one of the most important priorities of Uzbekistan's foreign policy. 
Итогами наших переговоров, прошедших в традиционно дружественной и конструктивной атмосфере, стали принятие совместного заявления, подписание важных межправительственных и межгосударственных документов, о котором вы были сейчас свидетелями. Вы знаете, это на самом деле исторический визит и исторически подписанные документы. За всю историю нашего взаимоотношения такого не было. As the outcomes of our negotiations, which have been held in a traditionally friendly and constructive atmosphere, have become the follows. That is to say, the adoption of the joint declaration, signing a very important intergovernmental as well as the interstate documents. And in this very regard, I'd like to underscore this, this, this visit stands as a historical visit. And the, uh, the documents which have been signed today stand as a very historical documents. Indeed, in, in the history of our relationships between the two countries, we did not and we never had such kind of practice before. Мы продемонстрировали обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении политического диалога, кардинальном расширении торгового, экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, а также продолжение взаимодействия в рамках авторитетных международных структур, как Организация Объединенных Наций, Шанхайская Организация Сотрудничества. We have demonstrated the mutual interest in further strengthening the political dialogue, cardinally expanding the trade economic investment and the, as well as the cooperation in the culture and the humanities, as well as in continuing the interaction between the two countries in the framework of the high-profile international organizations and the structures such as the United Nations Organization, Shanghai Cooperation Organization. Хочу подчеркнуть. Наши позиции и оценки по всем рассмотренным вопросам совпадают или близки. Сегодня Индия, будучи одной из крупнейших мировых держав, принимает активное участие в решении глобальных проблем. Учитывая это, Узбекистан вновь подтверждает свою поддержку Индии, чтобы она в качестве постоянного члена вошла в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. I would like to specially underscore that our positions and evaluations on all issues that we have today considered and addressed address do coincide or are very close to one another. At the moment, India, as being as one of the largest world powers, is taking an active participation in addressing the global pro problems. While taking these factors in, into very consideration, Uzbekistan once again does confirm its support of India, so that India should join the United Nations Organization, Organization's Security Council as a full-fledged and permanent member. В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по вопросам координации совместных усилий в борьбе с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков. At the course of the negotiations, we have exchanged the views and opinions on issues of coordinating the joint efforts on the struggle against terrorism and extremism, illegal drug trafficking. Мы уделили серьезное внимание общие для нас проблемы продолжающегося конфликта в Афганистане. Наше общее мнение, что нет военного решения этой проблемы. Единственный путь к миру – политический диалог между правительством Афганистана и оппозицией. We have paid a very serious as well as scrupulous attention to the very problem of uh, which uh, common to us, the ongoing conflict in Afghanistan. This, uh, this is our common opinion, which as follows, that there is no military solution of this problem. The only way to the peace, this is a political dialogue between the government of Afghanistan as well as opposition. Уважаемые друзья, мы критически проанализировали состояние нашего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Dear friends, we have also critically uh, analyzed the state of affairs in terms of our trade, economic, as well as investment cooperation. Последние годы товарооборот составляет порядка 300 миллионов долларов. Надо признать, что его нынешний уровень не соответствует потенциалу двух стран. В этой связи мы отметили, что у нас есть все возможности для наращивания объема взаимной торговли как минимум два-три раза, как мой друг господин. Народе Моди сказал, что мы должны довести до одного миллиарда. Это очень большая планка. 
И на самом деле все переговоры до визита, вот уважаемый мой друг господин Моди сказал, что солидная делегация приехала. И на самом деле члены этой делегации сделали совместно с нашими индийскими коллегами очень многое. И то, что сегодня уже подписано, это говорит о многом. И тот, тот план, который мы перед собой поставили, мы обязательно ее достигнем. For the late, uh, last years, the trade turnover between the Republic of Uzbekistan and the Republic of India makes up nearly $300 million. And uh, we should be recognizing the very fact that the current level does not meet the potential of the two countries. In this regard, we have underscored the very fact that we have got all the opportunities and the capabilities to extend the volumes of the mutual trade as minimum as minimum twofold in the years in the nearest years to come. As as my dearest friend, His Excellency Mr. Prime Minister, has uh, has underscored that it is our plan to get that number up to one billion dollars. And indeed, dear colleagues, the this uh, you can believe this it's a big plan, it's a big intention for the days to come. And as Mr. Prime uh, Minister uh, Modi has underscored that all the all of the negotiations that have taken place on the eve of this visit, as well as by the participation and the arrival from Uzbekistan of the high profile as well as the solid delegation, and they have done a lot in this uh, direction. And in this very regard, the signed documents that we can confirm the very need as well as the intention of our Powers to work further ahead to extend the relationships. В ходе нынешнего визита подписаны соглашения и контракты между ведущими компаниями наших стран на сумму свыше трех миллиардов долларов. Мы договорились содействовать реализации совместных проектов и программ в сферах отраслях, где наши индийские партнеры обладают передовым опытом и технологиями. At the course of this current visit, the agreements and the contracts have been signed between, uh, among the leading companies of our, country, of our countries worth more than $3 billion. And we have agreed to promote the implementation of the joint, of the joint projects as well as programs in the spheres and branches. We are the Indian, our Indian partners. Do we have the advanced experience as well as the high-level technologies? В частности, это развитие современного сектора услуг. Будет сформирована совместная рабочая группа в рамках межправительственной комиссии. In particular, we are talking about the development of the modern sector of services. The joint working group in the framework of the Intergovernmental Commission shall be established. Создание совместного технопарка с привлечением общества парков программных технологий Индии. Открытие филиалов ведущих индийских университетов в Ташкенте. Also, we are talking about the establishment of the joint technological park with the attraction and involvement of the Society of Parks of Program Technologies of India, as well as the establishment of the branches of the leading and advanced Indian universities in Tashkent. Создание в Узбекистане современных многопрофильных медицинских центров и фармацевтических предприятий. Also, we are talking about the establishment in Uzbekistan of the modern multifaceted medical centers as well as other pharmaceutical enterprises. Строительство современных гостиниц в Ташкенте, Самарканде и Бухаре, освоение перспективных месторождений углеводородов и вольфрама в Узбекистане, производство до готового текстиля, изделий из кожи и многие другие. The construction of a modern hotels in the cities such as Tashkent, Samarkand, and Bukhara, the mastering of the prospect of deposits of the hydrocarbons as well as tungsten in Uzbekistan, and the production of the ready-made textile uh, goods from leather and many others. Кроме того, между нашими ведущими банками достигнута договоренность о финансировании совместных проектов. Мы договорились тесно сотрудничать в сферах развития новых транспортных коридоров и потенциала логистических центров двух странах. Besides that, uh, our uh, leading banks have reached the agreement in terms of the financing and the joint projects. We have agreed closely to closely cooperate in the sphere of development of the new transport uh, connectivity corridors and the potential of the logis logistical centers in both nations. Большой потенциал мы видим в межрегиональных контактах. В ходе визита, как вы уже были свидетелем, установлены партнерские отношения между штатами Гуджарат и Анджанской области, историческими городами Агра и Самарканд. 
we do, we do see the highest potential in the interregional contacts between the two nations. During the course of this visit, the partnership relationships have been established between the state of Gujarat in India, as well as Andijan region in Uzbekistan, as, as much as the historical cities of Agra and Samarkand. Имеются большие возможности для взаимодействия в таких сферах, как образование, наука, туризм, культура и искусство, в том числе кинематографии. There are big opportunities for the interaction as well as the engagement in such spheres as the education, science, tourism, culture, and art, including in the cinematography. На переговорах с индийскими партнерами мы договорились о сотрудничестве в области молодежной политики. Первым шагом могло бы стать проведение фестиваля узбекской индийской молодежи. The negotiations with the Indian partners, we have agreed about the cooperation in the area of the youth policy. For the first, as a first step in this direction, could be the, uh, could be the holding of the festival of the Uzbek Indian youth. Ваше превосходительство, превосходительство, господин премьер-министр, пользуясь случаем, хочу вручить вам изданное на днях в нашей стране на узбекском языке восьмитонное собрание сочинения великого индийского писателя и мыслителя Рабиндраната Тагора. И для меня было большой честью написать предисловие к этому изданию. Пусть это станет еще одним символом крепнейшей духовной связи между нашими народами. Your Excellency, Mr. Prime Minister, I am taking this very fine opportunity. I would like to, I would like to grant you this uh, eight-volume collection of the essays of the great Indian writer and the thinker Rabindranath Tagore, which has been uh, recently published in our country in our native Uzbek language. It has been a great honor to write the foreword to this collection. <laughs> Let this collection be a symbol of the solidified spiritual ties between our countries. Заключение хотел бы еще раз выразить господин премьер-министр признательность. Я хочу искренне сказать, что наши сегодняшние переговоры в узком составе и в расширенном составе, они были очень доверительными, открытыми, и я очень удовлетворен нашими сегодняшними переговорами. И я еще раз выражаю искреннюю признательность за такое гостеприимство и прекрасную организацию нашего визита. Большое вам спасибо. In conclusion, I would like to once again uh, uh, express you, Mr. Prime Minister, uh, my, our appreciation for the hospitality as well as the wonderful organization of our state visit. And I'm taking this opportunity, and I would like to say sincerely that during the tech attack and negotiations as well as at the delegation level talks, we have had very trustworthy and open negotiations with our Indian partners. I'm pretty much well pleased of, of our talks today. Well, thank you very much once again. Thank you, Excellency. This concludes the President.